Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Miteinander. Schön, sind ihr auch heute wieder mit dabei. Heute gibt es zwar keinen Reisekontent, dafür stellen wir euch unsere Wohnung auf Räder vor. Wir sind die letzten 15 Monate mit Unterbruch unter anderem auch im kirgisischen Winter unterwegs gewesen. Die Wohnkabine haben wir alles selber zusammengeputzt, sowie auch den Innenausbau alles selber gemacht. Aber zuerst zeigen wir euch jetzt mal rundum, was alles dran ist. Also los Und geht's. los! Das ist unsere Fahrerkabine. Unser Sauer. Wir haben hier drei Plätze vorne, wir dürfen das dritte vorne hocken. Ja, und er ist rechts gelenkt, ist zwar ein Schweizer, wir wissen nicht, wieso er rechts gelenkt ist. Er ist eigentlich fast wie jedes Auto, hat auch einen Zündschlüssel. Den Zündschlüssel kann man zwar nur reinstecken und dann ist die Zündung drin. Und zum Allem muss man oben den, roten, den schwarzen Knopf drücken. Rechts davon ist der Blinker. Er hat keinen Panoblinker, er hat nur links und rechts einen Blinker. Der gleichzeitig eigentlich wie ein amerikanisches Auto ist, weil das Bremslicht geht auch über die. Dann hat er ein Standgasverbot. Das ist die Differentialsperre für die Längs- und Querdifferential von der Hinterachse. Das ist die Vorglühanlage von früher. Der hat Ether Petroleum gemischt, wo man mit dem mit Luftleitung von innen spritzen kann. Das ist der luftunterstützte Scheibenwischer. Der geht nur mit Luft. Und dann hat man gerade noch das Kupplungspedal, wie ihr eigentlich kennt, das Bremspedal und das Gaspedal. Er hat einfach speziell er hat unten das Vollablandlichtumschaltung in der Mitte zwischen dem Brems und der Kupplung. Wir haben vier Anzeigen in dem Innen. Wir haben eine Wassertemperaturanzeige, eine Öldruckanzeige und eigentlich zweimal eine Druckanzeige, wie viel im Vorrat drin ist und das ist der, mit, welchem, mit wie viel Druck das man bremst. Wenn man keinen Druck mehr sieht, man so diese zwei Anzeigen. Oder, weil er braucht ein, eigentlich so ein rotes Lämpchen, das kommt, dann geht der Stab rauf wo eigentlich so rot oben leuchtet und das kommt dann eigentlich dir ins Bild rein, zum Ausladen. Links davon hat er nicht einen originalen Tacho drin. Dafür finde ich ganz cool, weil wir jetzt immer jeden Tag einen Tachoscheiben ausfüllen Wir haben gekauft bei 38'000 km und sind jetzt bei 81'000 km. Und links davon ist eigentlich dann noch das einzige Instrumentenpanel mit Kontrolllampen. Wir haben eine Öl- oder Überhitzungskontrolllampe. Und falls die Dynamo, die Lichtmaschine kaputt ist, leuchtet es da. Und dann haben wir noch, zwei, oder noch vier Anzeigen, wenn das Blinklicht blendet, das Volllicht drin ist und die zwei Differentialsperren drin sind. Nachher hat man dann noch die Motorbremse, die hat noch eine verschleißlose Bremse. Zum, bei langen Talfahrten kann man mit der ein bremsen. Wir haben hier auf der linken Seite des Steuerrad äh, den Halbgang, den man kann schalten mit dem Hebel. Den kann man vorwählen und erst wenn man den gekuppelt wird, wird geschaltet. Wir haben das ganz normales Viergang voll synchronisiertes Schaltgetriebe, wo luftunterstützt geschaltet wird. Neben dran noch eine uralte Handbremse, die man eigentlich von Hand aufziehen kann, ist aber auch luftunterstützt. Und natürlich noch eine Untersetzung für das Gelände raus. Hier haben wir ein Bild gemacht, dass wir uns ein bisschen an die Heimat erinnern. Das ist der Zuckersee mit dem Rigi und dem Pilatus drauf. Da ist noch alles erklärt. Für mich, falls etwas plötzlich unklar sollte werden. Dann nebendran, er hat eine Armaturenbeleuchtung, die ist einzeln angesteuert. Die kann man, ich werde nicht über das Licht gesteuert. Für die Heizung hat er auf die einen Lüfter, den kannst du ein- oder ausschalten, und sonst gibt es nichts. Da haben wir ein Rückfahrlicht, weil er keinen Rückgang, also beim Rückwärtsgang einschaltet, hat er kein Licht drin. Da war noch ein Arbeitsscheinwerfer, der bis jetzt umgebraucht ist. Dann haben wir zwei Innenraumbeleuchtungen, da ist Blaus Innenraumbeleuchtung, und das war einfach das Leselampe für den Beifahrer. Und natürlich USB-Stecker haben wir rein da. Und natürlich die Zigaretten anzünden. Der war schon drin. Das hier unten ist eigentlich die Heizung. Zum Einschalten kann man hier zwischen warm und kalt. Eigentlich auf den Kühlkreis da auf oder zu tun. Da kann man die Luft von außen oder nur vom Innenraum nehmen. Und da hat jeder auf seiner Seite entweder die Fußheizung oder das Fenster zum Fenster hat. Das dauert. Und wir haben natürlich im Nachhinein noch das Radio rein, das Böckchen wir rein. 
gibt auch ein bisschen Halt, um etwas rein zu tun. Mit einem CD-Fach und unserem Radio. Und die Boxen. Das Salzpolster, das ist nicht original. Das haben wir auf unserer Reise jetzt etwa vor vier Monaten rein getan. Und bis jetzt bewährt sie sich. Das haben wir in Kirchenstand noch machen lassen. Ist richtig geil. Passt zu der Farbe. Ja, ich glaube, jetzt gehen wir raus. Schaut von raus noch einmal alles an. Nach jedem Abfahren, oder von jedem Abfahren und nach, jedem, nach jeder Fahrt am Abend, dann gehe ich den Öl kontrollieren am Ölmassstab. Das Motorenöl. Das Öl von der Lenkung. Das Wasser kontrolliere ich nur am Morgen, wenn wir abfahren. Und bei der einen Spritzpumpe die zwei Öl, die man muss kontrollieren muss. Er hat einen Ölbadluftfilter, was man einfach das Öl wechseln kann. Ganz einfach, simpel. Ja. Das ist ganz einfach mit sehr viel Platz links und rechts. Das ist das einzige Steuergerät, das er verbaut hat. Das ist für die Lichtmaschine, die Stromproduzierung ist das einzige Steuergerät, das man drin hat. Der Rest wird alles mechanisch gemacht. Das ist ein 6 zylinder motor Sauer Schweizer. Da ist die Temperaturabnahme, wird über eine Gasleitung bis ins Armaturblatt aufgeführt. Und das ist eigentlich das Elektronische fürs Lamm. Nachdem, bevor wir abfahren, mache ich immer einen Rundumgang. Seit neuem haben wir auch einen Schubstock vorne montiert. Da haben wir ein schönes Platz. Da haben wir etwas werken, wenn wir etwas kaputt geht, etwas mit Flicken. Auf der Beifahrerseite haben wir eine Fusswinde, die außen schön verbaut ist. Bis jetzt sind noch nie jemanden gewählt. Da ist unser Batteriekasten, die Batterien die innen versorgt sind. Und der Auspuff auf dieser Seite, sonst haben wir nicht viel. Das ist unsere WC-Klappe. Mit, äh, wir haben zwei Wassertanks drin. Eine ist die, die man hier gerade sieht, das ist Trinkwasser mit 150 Liter. Und vor unter der Bank haben wir noch einen Tank mit 378 Liter gab es. Für das Trinkwasser haben wir Filter verbaut, zwei Keramikfilter vor dem Tank und nach dem Tank noch einen Aktivkohlenfilter. Da ist der Abwassertank auf der rechten Seite. Der Hahn ist seit neuem drin, weil er draußen ist die Leitung eingefroren und ist der Hahn auch nicht mehr aufgegangen. Auf dieser Seite kommt das Abwasser eben da unten dann raus und die Entlüftung von der Tank sowie der Froschcontroller für die Heizung, dass die nicht kaputt geht. Da hinten haben wir Werkzeug zum Lastwagen flicken. Die untere Kiste ist voll mit Schraub, Schraubzieher, Schlüsseln. Und die obere Kiste ist mit Material und so ein Eisen, Schrauben, Ventile. Das sind wir auch schon da hinten. Hinten vom Fahrzeug oder hinten von unserem Camper haben wir eine Garage verbaut. Die ist da hinten. Da hinten sind Unsere Bikes, wir haben zwei Bikes dabei, unsere zwei Snowboards, wir haben Splitboard dabei, weil wir denken, mit denen können wir beides machen. Wir können in einem Skigebiet Skifahren oder wir können einfach auch sagen, wir können durch Skifahren. Auch also haben wir unsere Kletterausrüstung dabei, die haben für die kälteren Temperaturen Wanderschuhe versorgt und natürlich auch ein Kajak ist da versorgt. Auf dieser Seite haben wir noch ein bisschen Öl, da ist das Motorenöl drin und auch ein bisschen Getriebe, Kühlflüssigkeiten, einfach so ein bisschen die Ölsachigen Sachen sind auf dieser Seite. Auch wenn wir da sieht man es gerade, haben wir zwei Schneekitten für die Doppelbereifte, die wir haben. Die können wir über beide Reifen nehmen. Dann haben wir auf dieser Seite noch kleine, zwei kleine 20 Liter je Reservekanister. Wir haben eben, wie schon gesagt, wir fahren mit hinten mit Doppelbereifte. Ich finde es optimal mit Doppelbereifte umfahren, weil wir viel größere Aufschlagfläche haben. Und bis jetzt haben wir eigentlich noch nie ein Problem gehabt mit dem. Wir haben trilex felgen verbaut, also eigentlich mit Schläuch drinnen. Und der Reifen, auf dem haben wir schon mal Platten gehabt, jetzt nach 40'000 km. Und wir hoffen, dass es das einzige Mal oder in den 40'000 km dann wieder mal einer. 
Da haben wir noch ein Abschleppseil, das haben wir selber noch nie gebraucht, aber wir haben jetzt schon zweimal etwas rausgezogen mit dem Abschleppseil. Eine ist ein Lastwagen und eine ist ein Auto. Und davor ist unser Dieseltank mit 150 Liter Fassungsvermögen. Mit dem Tank mögen wir etwa 500 km weit. Das haben wir auch schon zweimal getestet. Schön ablassen. Das ist schon da. Ein paar hundert Liter. Und natürlich haben wir noch einen zweiten Tank verbaut, der ist schon unten innen versteckt. Und noch einmal um die 200 Liter fast. Das wäre mir umgegangen um das Fahrzeug. Jetzt gehen wir rein und innen erklärt sich noch die Rebecca, was wir alles verbaut haben. Hallo, gerade am Anfang wir haben wir hier unsere Garderobe. Einmal die, die man sieht, und einmal von außen bedienbar. Da hinten. Wo auch noch unser Feuerlöscher ist, genau. Ganz wichtig. Braucht man. Dann haben wir hier unten dran unser Schuhschränkli. Jede Menge Schuhe. Und gerade unter dem ist unsere Dieselheizung, die kombiniert mit Boiler ist, dass wir schön warm können, gut duschen Alex. Und auch natürlich so schwarm haben mit der Heizung. Dann sind wir schon im Esszimmer. Das ist richtig gemütlich hier mit unserem grossen Fenster. Wo wir den Ausblick geniessen können und auch unsere Reiserouten anschauen können. Unsere Fette, die wir hier an der Pinnwand aufgehängt haben. Und den Blick auf die Tour haben. Und da oben ist unser Kleiderschrank. Wir haben sehr viele Kleider dabei. Vielleicht eher ein bisschen zu viel im Nachhinein. Aber ja, wir haben, sind vorher noch nie so lange unterwegs. Gewesen. Wir haben gar nicht so genau gewusst, was man alles wirklich braucht. Und dann ist da oben unser Bett. Wir haben hier einen Latterost. Von gut im Bett mit Matratze. Wir sind sehr zufrieden. Also wir schlafen Super. Und sie ist sehr niedrig, sie ist 18 cm glaub, hoch. Das ist natürlich optimal, weil wir an Gesamthaft nur 80 cm haben. Wir haben 1,90 auf 80 cm hoch, mal 1,20 durch hinten. Für uns lange es. Gibt doch kuschelig. Der Vorteil ist auch, wenn wir oben das Fenster haben. Und gleichzeitig da vorne kann immer schön so ein Luftzug durchgehen im Sommer. Und im Winter ist man oben ja eh immer am wärmsten Ort, also optimal. Dann haben wir hier unser grosses Panel von allem Möglichen. Also zum einen unsere Traumaheizung, zum anderen unsere Anzeige der Wassertank, was wir alles noch haben. Also wie viel Frischwasser für die Dusche, wie viel Trinkwasser und wie viel Abwasser. Und dann ist nebenzu Unsere Solaranlage, ähm, die Angabe, wie viel Strom was wir noch haben. Wir leben hier nur vom Strom, der von dem Solarpanel, das wir auf dem Dach oben haben, gemacht wird. Das ist sehr gäbig so. Für da wird wir auch hier unsere USB-Stecker durch das betrieben und unsere 230 Volt Stecker. Da sind unsere verschiedenen schönen Lichter. Und da unten haben wir noch einen 12 Volt. Anschluss und das ist der Knopf für 230. Das ist für die Heizung. Und dann haben wir da noch unsere Wasser. Äh, was heißt das? Wasserpumpe. Ah, da haben wir unsere zwei Wasserpumpe-Schalter. Und natürlich unbedingt ein Thermometer, damit wir wissen, wie warm es bei uns ist. Dann sind wir da im vorderen Teil schon durch und gehen jetzt unser Hinterteil. Wir wundern uns, wir haben natürlich noch mehr Schränke. In unseren Schränken sind noch mehr Kleider. Also wir haben wirklich sehr viele Kleider dabei. Wir haben hier unten unser Büro. Und gleichzeitig ist unten dran vom Büro ist noch unsere ganze Stromversorgung, wo ich den Patrick erklären tut. Also wie Rebecca vorher schon gezeigt hat, das ist unser Elektrokasten. Hier unten sind unsere zwei 
160 Ampere Batterie. Wir haben eigentlich das ganze System da ist auf 24 Volt ausgelegt, weil von vorne ist ja 24 Volt. Darum haben wir da hinten auch 24 Volt. Wir haben hier auch schon Röhle drin, dass wir theoretisch könnten wir von vorne nach hinten laden während der Fahrt. Das ist bis jetzt aber nicht verkabelt. Also wir haben hier 230 Volt drin, aber ein bisschen zu klein für eine Induktionsherdplatte. Das würden wir das nächste Mal nicht mehr machen. Neben dem ist der 24-12 Volt Wandler, weil unsere Heizung, die wir drin haben, ist das einzige, eigentlich, wo nicht mit 24 Volt läuft. Wir haben zuerst noch gedacht, der Kühlschrank läuft auch nicht mit 24 Volt, aber die laufen noch alle sind noch mit 24 Volt gelaufen. Nur die Heizung geht nur noch mit 12 und da gibt es glaube ich auch keine andere. Oder nicht für unseren Typ. Dann ist hinten der Solarladeregler, der tut eigentlich die Batterie oder die Solarspannung am Po umspannen auf die 24 Volt runter. Da ist so eine Batterieüberwachung, also der schaltet alle Verbraucher ab, wenn die Batteriespannung zu tief ist. Für die Batterie, für das Batterieüberwachungsgerät hat es hier noch so ein kleines Gerät wo eigentlich mit der Batterie kommuniziert und das auch nach dem sagt, wenn die Batteriespannung zu tief ist. Und da auf der linken Seite sind die Sicherungen versorgt. Und der Solarladeregler wird geladen oder gespeist von zwei Solarpanelen und das sind je 300 Watt. Also so gesamthaft 600 Watt haben wir, die am Tag in Und vielleicht sagen, wir haben ja alles selber gemacht da innen und die Stromversorgung hat alles der PD selber gemacht. Und dann kommen wir da in unsere grosse Küche. Das war mir sehr wichtig. Das ist 1,80 auf 60 cm durch hinten. Das ist halt sehr cool. Wir haben keinen Gaskocher, sondern wir haben einen Benzinkocher. Und da ist es Wasser. Dann haben wir hier unten noch unseren Kühlschrank. Wir haben einen 500, äh, 55 Liter Kühlschrankbox was für uns tiptop ist. Und hier dran haben wir noch mal einen 45 Liter Tiefkühler. Und braucht man nicht, aber ist natürlich sehr cool, weil so können wir sehr lange eigentlich autark stehen. Wir haben Strom, wir haben ähm, Kühlschrank, Tiefkühler und Wasser können wir auch sehr viel mitnehmen. So können wir richtig gemütlich noch immer stehen oder eben halt auch längere Zeit in, in einer Wüste unterwegs sein. Hier oben sind die Kochschränke, wo wir alles Mögliche an Essen dabei haben. Hier ist unser Güsselkübel noch und verschiedene Stecksachen. Wir haben einfach allgemein eher sehr viel Platz. Aber die Kabine ist ja allgemein eher sehr gross, darum nutzen wir halt den Platz, den wir haben. Dann ist da hinten eine gemütliche Ecke. Da haben wir unser Dekorationsmaterial, die Gitarre. Leider können wir immer noch nicht spielen. Wir haben hier oben Bücher, alle möglichen, von Kochbüchern über einfach so etwas zum Lesen, wo man kann geniessen kann. Zwischendurch da hinten sein oder mal die vorne. Und was auch der Vorteil ist, da hinten können wir noch ausziehen. Und dann haben wir hier ein Bett, das wir für unsere Gäste mal hier hinten machen können. Und dann haben wir hier noch unsere coole Karte, unsere Bikekarte. Wir lieben es sehr zu biken und hoffen, dass wir irgendwann mal überall auf der Welt haben wir ein Pili hier machen können. <lacht> Wäre natürlich sehr cool. Und dann kommt noch unser letztes Stück. Und zwar Dusche. Wir haben hier eine schön grosse Dusche. Also so was für die Heime. Ähm, sie ist, was haben wir gesagt, 60 cm auf 90 cm Duschewanne. Und da haben wir natürlich noch einen schönen Spiegel. Unsere Tüchli. Alles, was man braucht, dass man die Dusche, die Luftfeuchtigkeit rausbringt, haben wir hier so einen windbetriebenen ähm, Ventilator. Und dann haben wir hier die Duschehalle für warmes Kaltwasser. Und als WC haben wir eine Trockentrenntoilette. Dann haben wir hier noch, falls es mal regnen würde, und wir gleich unbedingt mit Kleider waschen, wenn wir das hier aufspannen. Und dann können wir hier etwas Kleines aufhängen. Dann haben wir hier wieder sehr viele Schränke. 
alles Mögliche, vom Medikament über das Alltägliche. Natürlich ein Waschbecken für unsere Hände zu waschen, dann nach dem WC. Das ist natürlich optimal. Und dann sind wir hier bei der Dusche auch schon wieder fertig. Das ist unser Reich, wo wir jetzt die letzten paar Monate verbracht haben und auch den Winter in Kirgistan sehr gut ausgehalten haben durch unsere Heizung und was auch ja, schön gross gemütlich ist. Wir kommen noch zu ein paar Fakten von unserer Wohnung auf Räder. Wir haben den Sauer im Frühling 2018 gekauft und sind dann am Samstag vom Tessin auf unsere erste Fahrt mit unserem Sauer nach Hause gefahren. Und nachher haben wir etwa ein halbes Jahr uns Zeit genutzt, um den Sauer zu restaurieren. Und die Kabine zu organisieren, zu sagen, was wir für eine Kabine wollen. Wir haben sie schlussendlich beim Nomads Camper in Deutschland bestellt, also die Wand, und haben die dann selber zusammengeklebt. Er hat gesagt, er kann sie uns frühestens ein Jahr, in einem Jahr liefern und das war für uns zu spät. Und er hat dann die goldige Idee gehabt, er kann uns auch nur die Wand liefern und wir können sie dann selber zusammenbauen. Und das ist natürlich für uns auch schon viel besser wieder, weil sehr schnell eine ganze Kabine fertig zusammengebaut hätten wir uns gar nicht leisten können. Und so haben wir selber die Arbeit übernommen und natürlich auch das Risiko, dass das alles hält. Aber bis jetzt ist das ja alles gut gegangen und wir sind sehr zufrieden. Oh. Sie ist bei dieser Wand sind auch die Isolation dabei. Es ist, okay. Die Wände sind zwischen 4 cm und 5 cm dick. Der Boden ist aber etwas dicker. Und die sind eigentlich, bestehen eigentlich mehr oder weniger nur aus zwei Karbonschichten und Isolation. Es hat eigentlich fast keine Kältebrücke, weil die Kabine auf das Zwischenchassis geklebt ist und nicht geschraubt. Es hat zwar für die MFK 8 Aluminiumplatten in der Wand drin, und in der Bodenplatte, die du gleich kannst anschrauben kannst. Aber eben tut es mit dem Kleber. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu uns oder unserem Saurer. Zu unseren Einrichtungen, spezieller Einrichtung, Strom, Wasser. Genau, falls irgendetwas noch nicht klar ist oder wir vielleicht zu wenig ausführlich für euch erklärt haben, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Die werden wir sicher beantworten, wenn wir können. <lacht>